Hello my dear students. Welcome to study psychology in Malayalam. We reasoning in the reasoning. That is the types of inductive and deductive reasoning. This is a video. We will upload a topic in the video. We will upload a video 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 in the video. Okay, we will start with the topic. Reasoning Reasoning is a cognitive activity in which we transform information in order to reach specific conclusions. That is, we are thinking about reasoning as a cognitive or mental activity. Now, we are going to a specific conclusion. We are going to available information that we are transform information. We are going to be clear in the examples. In reasoning, we move from what is already known to infer a new conclusion or to evaluate a proposed conclusion. Reasoning is a good thing. We have to get information from the information. We have to get a conclusion from the information. We have to evaluate the information. We have to get an example. We have to get a conclusion from the information. All psychology students have very emotional stability. Okay, so I am going to propose a conclusion. You can get available information to you and evaluate it. If you want to know the psychology students, you can get the information to you. You can get the information to you. You can get the information to you. You can get the information to you and evaluate it. Anda lengan, nengal kita ni, pada nengal lu de basis sila, nengal de experience ni de basis sila, itu terutama lu lor conclusion lek, itu cairan yang sah dikit. Apa ada ane reasoning ni baru ini na proses. Okay, apa ada clear item diary kita ni, saya bijari kita. Ada tu tu ini nama kita reasoning ni de types, deductive and inductive reasoning. Nanti lah ada tu tu deductive reasoning kan. It is a process of reasoning from one or more general statements regarding what is known to reach a logically certain conclusion. Deductive reasoning is a general statement that is specific to deductive reasoning. For example, all birds have feathers. All hens are birds. Therefore, hens have feathers. All birds have feathers. Hen itu ada ini tu, perih paksiyan. Okay, semua kori galum paksi galan. Adu kondo kori galum cerag galan. Okay, abis itu detective reasoning. Ini orang example an. Adu boleh. Hanya dua matu. All mammals have kidneys. All humans are mammals. Therefore, all humans have kidneys. Adu ini tu, semua mammals sini. Mammals itu orang ini perih bahagian ini adalah kan dengan biologi ini perlu cerita dari kau. Semua mammals sini kidneys ini. Human beings are the same as mammals. That is the same as all humans. This is a deductive reasoning or deductive generalization statement. That is why we have to go to a specific example. I will tell you about the example of psychology students. I will tell you that all psychology students are brilliant. Lina is a psychology student. So, what is the conclusion? That's why Lina is a very brilliant student. Okay. So, that's a little general to specific. We have a general statement. All psychology students are brilliant. We have a general statement. We have a very specific statement. We have a very specific statement. That's an exact form of deductive reasoning. Ini randa amat itu inductive reasoning. It is a specific to general form of reasoning that tries to make generalizations based on specific instances. Ini dan amala deductive reasoning ini de nere opposite ana. Ibu de specific to general leka ana amala beranu tu. Deductive leh ini ayarnu amala general to specific ayarnu. Ibu de specific to general. Example sana oka amka. Left-handed people I know are writers. 
therefore all left handed people are writers ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഇടത് കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും എഴുത്തുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് പീപ്പിളും ഇടത് കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്നവരും റൈറ്റേഴ്സാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അതായത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ട് ആളുകൾ എനിക്കറിയുള്ളായിരിക്കും അവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ എഴുത്തുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും എഴുത്തുകാരാണ് എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു പലപ്പോഴും ഇൻഡാക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിനേക്കാളും തെറ്റാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ അയൽവാസി അയാൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് പുകവലിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചെയിൻ സ്മോക്കറാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ജനറലിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരാളെയോ രണ്ടാളെയോ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെയാണ് ഇതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗെസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഡാറ്റ ദു ഹാവ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് സൗണ്ട് റൈറ്റ് But that does not mean it is right. അതായത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിട്ടൊക്കെ തോന്നും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് തോന്നും പലരും അങ്ങനെ വാദിക്കാറുമുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര പേരറിയില്ല അവർക്ക് ആർക്കും ക്യാൻസർ ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പഠനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ജനറലി ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ കാണുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടല്ല ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് പക്ഷേ സാധാരണക്കാർക്ക് കേൾക്കുമ്പം ശരിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയായിരിക്കുകയും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം അവർ ചാനൽ താങ്ക് യു